千五百年，你便是在这样寂寥的地方，默默安排了自己的死期吗？以前我一直以师傅为榜样，想着匡扶天下，捍卫正道。如今看来，我只是害怕面对我自己吧。我们下界的目的就是寻找神石，复活神君。三片神石皆为欲念所化，与恶人结党，正系我所长。大王，又是你，滚！再不老实，生吞你。那你接下来打算怎么办？投其所好，我呢，不花你一分钱，我图的是你的人。当真？按照规矩。成亲就要添东西。原来你跟我成亲是为了赚钱呀、啊？对，对呀、啊。方才在下见到姑娘，觉得姑娘与我梦中的她，颇为神似。你门怎么来了？这漂亮的版图来，我劈你！啊！这世间万物，唯有真心最难交付。他们恨我，你相信我。为何你不一样？此番下界，我却为复活神君而来。可相处日久，我才发现，你们都是这世上最有情之人。我骗得了所有人，却唯独骗不了自己的心。少年有情在于天，我们尘渊族以图四界，恐怕无望。杀掉神石，才是我最后的希望。说你不重权威，最重情义，可你现在在做什么？你在乎夜谈，在乎人世道义，在乎过我的感受吗？似你真身复归，朕总觉着你跟以往大不相同。所以，你记得那时的我们？字字句句，我都记得。可是你若记得这些，你是不是也记得我并非？并非离光清魁，而是离光夜谈。你们此去花灵，重现一世。双生花灵有灭世之德，一旦抓住两个妖女，立战之。有心，不要再执迷不悟了。我为神族修补归墟，九死不悔。我已尽了忠孝，纵使皮肤寒暑，我不需要回头。新仇旧恨，今日我们一起算了。天命难改，人心难逆。归墟一旦开启，四界将重归混沌。便是混沌重启，四界不复，儿臣的剑锋永不下台。我离光夜谈，从来就不是任人宰割的羔羊。不如借他的手除掉少年有情。别怕。将你这个忠厚仁义的高贵公主拉下水。
是不是我老眼昏花了？他头上戴那个，那不是袜带吗？不懂就别说了，这肯定是人间的新风尚。他为何要将足饰戴在头上？诚心出我的丑吗？呃、看什么看啊！本公主盛装出席又不是为了你。跟这样的人命定姻缘，我还不如待在玄境不出关呢。还看？本公主果然是姿容绝代，轻轻松松便让她神魂颠倒了。你可知道你带的是什么？袜带啊！既然知晓，为何还带？好看呢。哎，兄长归来以后，便不喜与人亲近。可与嫂嫂倒似有说不完的话。这叫一见钟情。你没发现兄长今日提前过了姻缘桥吗？今日初见嫂嫂。便觉得嫂嫂言行举止与众不同。嗯，能想到用袜带束发，更是说明了嫂嫂绝非寻常女子。没想到啊，你们这好生戒备森严的千姐就不过如此了。吓、啊、死我了！你来的正好，让我带你下去吧。走。青葵公主准备去哪儿啊？一个死悬赏，这么防备我？你要是有一个悬赏绑架夫君、接亲时又有兽族朋友抢亲的媳妇儿，你不防备啊？你